বুক ধরপড় বা প্যালপিটেশন নিয়ে আমার আগের ভিডিওটি আশা করি আপনারা অনেকেই দেখেছেন অ্যাকচুয়ালি আগের ভিডিওটি যে কারণে আমি বানাতে শুরু করেছিলাম কারণ আমার অনেক দর্শক বন্ধুই তারা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সম্বন্ধে আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন এখন এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যেহেতু একটি বিশেষ ধরনের অ্যারিডমিয়া তাই ওভারঅল অ্যারিডমিয়া সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা না দিয়ে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে আলাদা করে ভিডিও বানানোটি আমার মনে হয়েছিল অনুচিত তাই আগের ভিডিওতে আমি ওভারঅল কার্ডিয়াক অ্যারিডমিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম তার ফলো আপ হিসেবে আজকের ভিডিওতে আমি এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে একটি ছোট্ট আলোচনা করব আশা করব ভিডিওটি আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ মনে হবে নমস্কার আমি ডক্টর অরিন্দম পাণ্ডে আমি একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আজ আলোচনা করব এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন নিয়ে তো এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন প্রথমেই জানতে হবে যে ব্যাপারটা কি বা রোগটা কি তাহলে যে কথাটা শোনা যাচ্ছে যে এট্রিয়া ফিব্রিলেট করছে অর্থাৎ এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হচ্ছে এটি একটি বিশেষ ধরনের কার্ডিয়াক অ্যারিডমিয়া অ্যারিডমিয়া আমি আগেও বলেছি যে হার্টের যে ছন্দ এবং গতি এর যে গোলমাল হয় তাকেই আমরা অ্যারিডমিয়া বলি তাহলে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ক্ষেত্রেও কি হয় হাটের গতি বেড়ে যায় তার মানে এটি একটি ট্যাকি অ্যারিডমিয়া ট্যাকি কার্ডিয়াও বলা যায় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি বিটের মধ্যে যে গ্যাপ সেটি ডিফার করতে থাকে অর্থাৎ ভ্যারিয়েবল গ্যাপ ইন বিটুইন টু হার্ট বিট অর পালস রেট তাহলে এটি ইন নাট সেল এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যাতে হার্টের গতি অনেক বেড়ে যায় এবং সেটি ইরেগুলারও হয়ে যায় তাহলে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কথাটার মানে যদি আরেকটু মেকানিস্টিক হয়েতে আমরা বুঝতে চাই তাতে কি হয় আমরা জানি যে আমাদের হার্টের চারটে চেম্বার থাকে ওপরের দিকে দুটো এট্রিয়াম বা অলিন্দ নিচের দিকে দুটি ভেন্ট্রিকেল বা নিলয় তাহলে অলিন্দগুলোর মূলত কাজ শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তটা সেখানে এসে প্রথমে জমা হওয়া এবং সেখান থেকে রক্তটা পাম্প করে ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে পাঠানো বা নিলয়ের মধ্যে পাঠানো এবং ভেন্ট্রিকেলগুলো আবার পাম্প করলে পরে রক্ত গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে কি হয় নামটা ইন্ডিকেট করছে যে সামথিং ইন সামথিং রং উইথ দি এট্রিয়াম অর্থাৎ অলিন্দ এখানে কি হয় অলিন্দটা ফিব্রিলেট করতে থাকে ফিব্রিলেট কথাটা যদি আমি সহজভাবে বোঝাতে চাই যে খুব হাই রেটে কন্ট্রাকশান করার চেষ্টা করে কিন্তু তার ফলে কি হয় এফেক্টিভ কন্ট্রাকশান হয় না তাহলে এই যে রোগটা এতে কি হয় নর্মাল আমাদের হার্ট রেট যেখান থেকে তৈরি হওয়ার কথা অর্থাৎ সাইনাস নোড সেখান থেকে হার্ট রেটটা সৃষ্টি হয় না বা উৎপন্ন হয় না এট্রিয়াম অর্থাৎ অলিন্দর বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট তৈরি হয় সেগুলো থেকে বিভিন্নভাবে ইলেকট্রিক্যাল ডিসচার্জ হয় এর ফলস্বরূপ এট্রিয়ামগুলোর দুটো এট্রিয়ামেরই রেট অনেক বেশি হয়ে যায় দেখা গেছে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে এট্রিয়ামের রেট তিনশো থেকে ছশো পর্যন্ত হতে থাকে এবং এত হাই রেটে কন্ট্রাকশান করার জন্য এট্রিয়ামগুলো এফেক্টিভ কন্ট্রাকশান করতে পারে না কিছুটা ফিব্রিলারি মুভমেন্ট করে এই জন্যই বলা হয় এট্রিয়াল ফিব্রিলেশান তাহলে এই যে তিনশো থেকে ছশো হার্ট রেট ওপরের দুটো চেম্বার হয়ে যাচ্ছে সেই রেট কিন্তু যদি ভেন্ট্রিকেলে চলে আসে সেটা জীবন ধারণের জন্য একটা স্বাভাবিক ঘটনা না তাহলে সেটা ইজ নট কম্পার্টেবল উইথ লাইফ তার জন্য কি হয় আমাদের একটা অটোমেটিক সিস্টেম আছে আমরা বলি এভি নোট অর্থাৎ এট্রিয়াম আর ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের একটা ছাঁকনি থাকে সেখানে কি কাজ সেই ছাঁকনির কাজটা হচ্ছে সমস্ত এট্রিয়াল হাই রেটগুলোকে নিচের ভেন্ট্রিকেলে না পৌঁছে দেওয়া এবং তার মধ্যে অনেকটাই সেখানে ফিল্টার করে অনেক কম রেট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে ট্রান্সফার করা তার ফলস্বরূপ দেখা যায় যে হ্যাঁ এট্রিয়া যদিও তিনশো থেকে ছশো রেটে ফিব একটা রেট ডিসচার্জ করছে ফিব্রিলেট করছে কিন্তু সবকটি রেট ভেন্ট্রিকেলে না পৌঁছে কিছু সংখ্যক রেট ভেন্ট্রিকেলের মধ্যে পৌঁছায় তাতে দেখা যায় যে এট্রিয়াল ভেন্ট্রিকেলের রেটটা হয়তো একশোর থেকে বেশি হয় কিন্তু সেটা জেনারেলি দুশো ক্রস করে না খুব রেয়ারলি দুশো ক্রস করে এবং যত বেশি রেট ভেন্ট্রিকেলে ক্রস করবে পেশেন্ট কিন্তু তত বেশি সিমটামেটিক হবে তাহলে এই নাট সেল এট্রিয়ামগুলো খুব হাই রেটে ডিসচার্জ করছে দিস ইজ শর্ট অফ ক্যাওটিক ডিসচার্জ যার জন্য রিদিমটা মেনটেন হচ্ছে না ইরেগুলার রিদিম হচ্ছে এবং তার মধ্যে কিছু হার্ট রেট নিচের ভেন্ট্রিকেলগুলোতে পৌঁছে তার রেটও অনেক অনেকটা বাড়িয়ে দিচ্ছে নর্মাল রেট আমরা জানি আপার লিমিট হান্ড্রেড হান্ড্রেডের ওপরে চলে যাচ্ছে তার ফলস্বরূপ খুব হাই হার্ট রেট বা পালস রেট হয় এবং সেটা ইরেগুলার প্যাটার্নে হয় তাহলে এটা ইন নাট সেল এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের মেকানিজম তাহলে এবার আমাদের জানতে হবে যে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের 
কি রকম ভ্যারাইটি কি কি টাইপের হয় সব এট্রিয়াল ফিবুলেশন কি এক রকম অ্যাকচুয়ালি এট্রিয়াল ফিবুলেশনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় আমরা এত আলোচনা এট্রিয়াল ফিবুলেশন নিয়ে কেন করছি কারণ যত কার্ডিয়াক অ্যারিডমিয়া হয় দেখা গেছে এট্রিয়াল ফিবুলেশন ইজ দি কমনেস্ট অর্থাৎ মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট অফ কার্ডিয়া ক্যারিডমিয়া অ্যাকচুয়ালি এই এট্রিয়াল ফিবুলেশন যদি একশো জনের কার্ডিয়া ক্যারিডমিয়া হয় তার মধ্যে পঞ্চাশ জনের বেশির কিন্তু এই এট্রিয়াল ফিবুলেশনটাই হয় সুতরাং এটা সম্বন্ধে আমাদের সবার একটু সম্যক ধারণা থাকা উচিত এবং যারা আমরা হার্টের চিকিৎসা করি তাদের ট্রেনিংয়েও সমস্ত অ্যারিডমিয়ার মধ্যে এট্রিয়াল ফিবুলেশনকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় তাহলে বিভিন্ন রকম এট্রিয়াল ফিবুলেশন হয় কিন্তু সাধারণ মানুষের বুঝবার জন্য আমি দুভাগে এট্রিয়াল ফিবুলেশনকে ভাগ করব একটা হচ্ছে প্যারক্সিজমাল এট্রিয়াল ফিবুলেশন আর একটা গ্রুপে আছে পার্সিস্টেন্ট বা পারমানেন্ট এট্রিয়াল ফিবুলেশন দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি প্যারক্সিজমাল এট্রিয়াল ফিবুলেশন ইজ এপিসোডিক মানে হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য এট্রিয়াল ফিবুলেশন হবে তারপরে আবার ঠিক হয়ে নর্মাল সাইনাস রিজেন চলে আসবে যখনই এট্রিয়াল ফিবুলেশন থাকছে তখন তার ডিসকমফোর্টটা পেশেন্ট ক্যারি ফরওয়ার্ড করে কিন্তু অন্য সময় কিন্তু সাইনাস রিজেমে থাকে আর পার্সিস্টেন্ট বা পারমানেন্ট এট্রিয়াল ফিবুলেশন হচ্ছে যখন সব সময় এট্রিয়াটা ফিবুলেট করতেই থাকে এই পার্সিস্টেন্ট আর পারমানেন্ট এর মধ্যে পার্থক্য কি দুটোই কিন্তু লং স্ট্যান্ডিং মানে সব সময় পেটিয়াল ফিবুলেশন হয়েই চলেছে পেশেন্টের আমরা পারমানেন্ট তখনই বলবো যদি দেখা যায় যে এট্রিয়াল ফিবুলেশনটা এক বছরের বেশি দিন ধরে থেকে গেছে এবং অ্যাটলিস্ট ওয়ান অ্যাটেম্প্ট টু কনভার্ট এট্রিয়াল ফিবুলেশন টু সাইনাস রিদেম সেটা বিভিন্নভাবে হতে পারে আমি শর্টলি ট্রিটমেন্টের মধ্যে আলোচনা করব একটা অ্যাটলিস্ট অ্যাটেম্প্ট থাকতে হবে যেটা কিনা ফেলড হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি এক বছরের বেশি ধরে পার্সিস্টেন্টলি এট্রিয়াল ফিবুলেশনটা থাকে তখন আমরা সেটাকে পারমানেন্ট এট্রিয়াল ফিবুলেশন বলবো সেক্ষেত্রে পারমানেন্ট এট্রিয়াল ফিবুলেশন হয়ে আবার নর্মাল সাইনাস রিদেমে কিন্তু ফিরে আসার সম্ভাবনাটা অনেকটাই কমে যায় তাহলে এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন টাইপস অফ এট্রিয়াল ফিবুলেশন তাহলে এবার জেনে নেওয়া যাক যে এট্রিয়াল ফিবুলেশন হওয়ার পিছনে কারণটা কি মানে কি কারণে এট্রিয়াল ফিবুলেশনটা মানুষের হয় তাহলে হার্টের অন্যান্য রোগের মতন এট্রিয়াল ফিবুলেশন হওয়ার পিছনেও বিভিন্ন রকম রিস্ক ফ্যাক্টার কাজ করে তো এর মধ্যে কমনেস্ট রিস্ক ফ্যাক্টার হচ্ছে হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ কারো কারো ক্ষেত্রে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ কার্ডিওমায়োপ্যাথি বা হার্ট ফেলিয়ার থাকলে পরও এই এট্রিয়াল ফিবুলেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে কিছু কিছু নন কার্ডিয়া কারণেও কিন্তু এট্রিয়াল ফিবুলেশন হয় যেমন হরমোনাল কজ থাইরয়েড ডিজর্ডার পার্টিকুলারলি থাইরোটক্সিকোসিস থাকলে এট্রিয়াল ফিবুলেশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ বা সিওপিডি বা ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমা দীর্ঘদিন থাকলে পরে তার থেকেও এট্রিয়াল ফিবুলেশন হয় অনেক সময় পোস্ট সার্জিক্যাল পিরিয়ডে সেটা হার্টের সার্জারিও হতে পারে বা নন কার্ডিয়াক সার্জারি তার ক্ষেত্রেও এই পিরিয়ডে এট্রিয়াল ফিবুলেশন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি কিছু রেয়ার কজেস অফ এট্রিয়াল ফিবুলেশনের মধ্যে পালমোনারি আর্টেরিয়াল হাইপার টেনশানে পড়ে আর ভারতবর্ষের মতন জায়গায় ভ্যালভিউলার হার্ট ডিজিজ পার্টিকুলারলি রিউমাটিক হার্ট ডিজিজ যেখানে মাইটাল ভালভ ইনভলভমেন্ট খুব বেশি হয় তার জন্য এট্রিয়াল ফিবুলেশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে যখন কোনো কারণই থাকে না সেসব ক্ষেত্রে এট্রিয়াল ফিবুলেশন যদি হয় সেই এট্রিয়াল ফিবুলেশনকে আমরা বলি লোন এট্রি এবার আসা যাক যে এট্রিয়াল ফিবুলেশন যদি কারো হয় তাহলে তার কি ম্যানিফেস্টেশন হবে তার সিমটাম কি হবে তার কষ্ট কি হবে তাহলে এটা বুঝতে গেলে আমাদের এট্রিয়াল ফিবুলেশনের দুটো পার্ট আমাদেরকে ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে যে অ্যারিডমিয়া যেটা হচ্ছে তার জন্য হার্ট রিলেটেড কি প্রবলেম হতে পারে হার্টের মধ্যে জেনারেলি দেখা গেছে যে দুটো জিনিস হয় একটা হচ্ছে হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া বা হার্ট রেটের ছন্দের অনিয়ম হয়ে যাওয়া তার জন্য বুক ধরপর বা প্যালপিটেশন হয়ে যাওয়া সেটা কমনেস্ট সিমটাম অফ অ্যাক্ট্রিয়াল ফিবুলেশন এবং হার্ট রেট অনেক সময় বেশি হয়ে গেলে কারো কারো বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট হতে পারে এর সঙ্গে আরেকটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে আমাদের হার্টের যে পাম্পিং আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট বলি অর্থাৎ হার্ট অ্যাজ এ হোল কতটা ব্লাড আমাদের শরীরে ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটাকে আমরা কার্ডিয়াক আউটপুট বলি এই কার্ডিয়াক আউটপুট ইজ মোস্টলি কন্ট্রিবিউটেড বাই দি লোয়ার চেম্বার অর্থাৎ আমাদের নিচের যে নিলয় দুটি আছে সেটিতেই সেটি দিয়েই কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট মোস্টলি ডিটারমাইন্ড হয় কিন্তু এটা জানতে হবে যে এই যে কার্ডিয়াক আউটপুটের একটা স্মল ফ্র্যাকশান কিন্তু ওপরের দুটো চেম্বার অর্থাৎ এই ট্রিয়ামও কন্ট্রিবিউট করে কতটা অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কম বেশি হতে পারে তাহলে এই যে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কন্ট্রিবিউশন অফ এট্রিয়াম ইন দি ইন দি ওভারঅল কার্ডিয়াক আউটপুট যদি
তার মানে এট্রিয়াটা এত হাই রেটে ফিব্রিলেট করতে পারে ওর এফেক্টিভ কন্ট্রাকশান কিছু থাকে না তাই জন্য ব্লাড যে এট্রিয়াম থেকে ভেন্টিকুলে একটা অ্যাক্টিভলি যাওয়ার প্রসেস সেটা কিন্তু হ্যাম্পার্ড হয় ওই জন্য ওভারঅল কার্ডিয়াক আউটপুট কিন্তু অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কারো কম কারো বেশি কমে যেতে পারে তাই জন্য কার্ডিয়াক আউটপুট কমার যে ম্যানিফেস্টেশান সেগুলোও এট্রিয়াল ফেব্রিলেশান পেশেন্টদের হতে পারে কী ম্যানিফেস্টেশান কমনেস্ট ম্যানিফেস্টেশান হচ্ছে ইজি ফ্যাটিকেবিলিটি অর্থাৎ অল্পতেই হাঁপিয়ে যাওয়া অল্পতেই যে কাজটা আগে আমি খুব ভালোভাবেই করতাম এখন সেটা করতে গিয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি সেটা কিন্তু একটা ম্যানিফেস্টেশান অফ এটিয়াল ফিবুলেশান হতে পারে ডিউ টু লোয়ারিং অফ দি ওভারঅল কার্ডিয়াক আউটপুট সিমিলারলি এর জন্য শ্বাসকষ্ট বা কখনো কখনো হার্ট ফেলিয়ারের সিমটমও হয় হার্ট ফেলিয়ার দুটো কারণেই হতে পারে একটা এটিয়াল কন্ট্রিবিউশান কার্ডিয়াক আউটপুটে চলে যাচ্ছে আর দু নম্বর হচ্ছে খুব হাই হার্ট রেট দীর্ঘদিন থাকলে পরে ওভারঅল হার্টের পাম্পিংও কমে যেতে পারে এবং সেই জন্যও কিন্তু হার্ট ফেলিয়র হতে পারে এটাকে আমরা ট্যাকি কার্ডিও মায়াপাথি হিসাবেও দেখতে পারি তাহলে অ্যাজ এ হোল হার্ট ফেলিয়র হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু এটিয়াল ফিবুলেশান অনেক বেশি তাহলে এটা হলো গিয়ে কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশান আর একটা দিক এটিয়াল ফিবুলেশানের না আলোচনা করলেই নয় সেটি হচ্ছে এটিয়াটা যে আমি বলেছিলাম যে দুটো এটিয়া এত ইনএফেক্টিভ কন্ট্রাকশান করে ফিব্রিলেট করে তার জন্য কি হয় এটিয়ামের মধ্যে ব্লাড যেটা নর্মালি খুব ভালো সার্কুলেট হয়ে ভেন্টিকুলে চলে যাওয়ার কথা সেটা না হয় এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে সেই ব্লাডের একটা স্ট্যাসিস হয় অর্থাৎ ব্লাডটা কিছুক্ষণের জন্য সেখানে আটকে যায় বা প্রপার সার্কুলেশন হয় না আর যখনই ব্লাড কোথাও একটু থেমে থাকে বা স্ট্যাসিস হয় সেখানে ব্লাড ক্লট করে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে পার্টিকুলারলি লেফট এট্রিয়াম বা বাঁদিকের যে অলিন্দ তার একটা পোর্শন থাকে যা যেটাকে আমরা বলি লেফট এট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ সেইখানে একটা একটা জায়গা যেটা কিছুটা একটা ব্লাইন্ড স্যাকের মতন তার মধ্যে যদি ব্লাডটা বেশিক্ষণ স্ট্যাসিস থাকে সেখানে ক্লট জমে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কিন্তু এট্রিয়াল ফিবুলেশান রুগীদের ক্ষেত্রে ভীষণ কমন এখন যদি ক্লটটা এট্রিয়াল অ্যাপেন্ডেজ বা এট্রিয়ামের মধ্যে থাকে তাহলে অতটা প্রবলেম নেই কিন্তু সেই ক্লটটা যদি কোনো কারণে ডিসলজ হয়ে হার্টের ভেন্টিকুলে এসে গোটা শরীরে কোথাও ছড়িয়ে পড়ে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই এম্বলিক ম্যানিফেস্টেশান আমরা বলি সেটা কিন্তু একটু ভয়ের কারণ যেখানেই ওই ক্লটটা যাবে সেখানে গিয়ে কিন্তু সে সমস্যা সৃষ্টি করবে ধরা যাক এই আমার হাতের আঙুলে চলে এলো ব্লাড ভেসেলের মধ্যে দিয়ে তাহলে সেখানে একটা সময় গিয়ে সে ব্লাড ভেসেলটাকে বন্ধ করে দেবে এবং তার জন্য আমার আঙুলে গ্যাংগ্রিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে হাতে পায়ে হলো তাও ঠিক আছে কিন্তু যদি দেখা গেছে যে ব্রেনে চলে যায় ক্যারোটিড আটারির মধ্যে দিয়ে জানি আমাদের ব্রেনের ব্লাড সাপ্লাই হয় সেই ক্যারোটিড আটারি দিয়ে যদি কোনো একটা প্লট হাটের মধ্যে থেকে ছিটকে ব্রেনে চলে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এম্বলিক স্ট্রোক বা সেরিব্রো ভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্ট হয় স্ট্রোকের প্যা ম্যানিফেস্টেশান আমরা জানি যে এক ডান দিক ডান পা প্যালাইসিস হয়ে যাওয়া মুখ বেঁকে যাওয়া তো এই স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনায় কিন্তু এই টিয়াল ফিব্রিলেশান রুগীদের অনেক বেড়ে যায় তাহলে এটাও খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যানিফেস্টেশান সুতরাং আমরা যখন চিকিৎসা করব এই টিয়াল ফিব্রিলেশানের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও কিন্তু বোথ কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই এম্বলিক ম্যানিফেস্টেশান যে ব্লাড ক্লট হয়ে যাওয়া এবং সেটা ছিটকে পড়া সেই জিনিসটাকেও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এবার আসা যাক যে চিকিৎসা কিভাবে চিকিৎসা করা যায় এটিয়াল ফিবুলেশান পেশেন্টের চিকিৎসা আমি অলরেডি বললাম যে একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক যে প্রবলেম হার্ট রেট বেড়ে যাওয়া বা হার্টের ছন্দের অনিয়ম হয়ে যাওয়া তার চিকিৎসা দু নম্বর হচ্ছে ক্লট জমতে বাধা দেওয়া বা ক্লট ছিটকে না যাওয়ার যে ব্যবস্থা সেই চিকিৎসা তাহলে এক্ষেত্রে প্রথমে কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্টটা বলি কার্ডিয়াক ট্রিটমেন্ট একটা হচ্ছে যাদের পার্মানেন্ট বা পার্সিস্টেন্ট হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ব্যাক টু সাইনাস রিদম করার চেষ্টা করব মানে নর্মাল আবার হার্ট রেট যেটা সাইনাস নোট থেকে তৈরি হয়ে স্বাভাবিক ছন্দ সেদিকে করার চেষ্টা করব সুতরাং এটাকে আমরা বলি রিদম ম্যানেজমেন্ট তার মানে এক্ষেত্রে আমাকে এমনভাবে চিকিৎসা করতে হবে যে হার্ট রেটটা ইরেগুলার যেটা হচ্ছে সেটাকেও ঠিক হয়ে যায় এবং হার্ট রেটও কন্ট্রোল হয় এই রিদম ম্যানেজমেন্ট করার বিভিন্ন রকম চিকিৎসা আছে একটা হচ্ছে কিছু ওষুধ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয় অ্যামিওডারন জাতীয় ওষুধ বা আরও কিছু অ্যাডভান্স মেডিসিন এসছে যেগুলো দিয়ে রিদিম ম্যানেজমেন্ট করা যায় আইবুটিলাইট ডোফেটিলাইট এগুলোর ক্ষেত্রে অ্যাকিউট ক্রাইসিস যখন হয় হার্ট রেট বেড়ে গিয়ে রিদিম কনভার্ট করা যায় দু নম্বর ট্রিটমেন্ট রিদিম কন্ট্রোল করা বা সাইনাস রিদিম নিয়ে আসা যে হার্টের মধ্যে একটু ছোট্ট শক দেওয়া অনেক সময় আমরা এটিয়াল ফিবুলেশান পেশেন্টদেরকে কিন্তু হসপিটালে ভর্তি করে একটা ছোট শক দিই তাতে আবার এই এটিয়াল ফিবুলেশানটা সাইনাস রিদিমে চলে আসে আর তিন নম্বর অপশান হচ্ছে আমরা বলি
তার আশেপাশে এই এক্টিয়াল ফিবুলেশনের ফোকাস থাকে সো এই এক্টিয়াল ফিবুলেশনের ফোকাসগুলোকে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন করে আইসোলেট করে দেওয়া যাতে ওই ফোকাসে ইরেগুলার ক্যাওটিক রিদিন তৈরি হলেও সেটা মেন এট্রিয়ামের চেম্বারে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করলেও কিন্তু এর একটা পারমানেন্ট সলিউশন পাওয়া যায় এবং এই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন কিন্তু দিনকে দিন খুব আধুনিক হচ্ছে প্রথম দিকে টু ডি অ্যাবলেশন করা হতো এখন আমরা থ্রি ডি মেশিনের সাহায্যে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন করছি থ্রি ডি আর এফে বলা হয় মোর অ্যাডভান্স আরও অ্যাডভান্স এসছে যে কিছু স্পেশাল ক্যাথেটার আমাদের তৈরি হয়েছে যেগুলো এখন আমাদের কলকাতা বা এইসব সেন্টারে অ্যাভেলেবেল আছে সেগুলোর সাহায্যে অ্যাবলেশন করা কখনো কখনো আমরা আরও অ্যাডভান্স ক্রায়ো অ্যাবলেশন থেরাপি যেখানে কী করা হয় ওই যে যে জায়গাগুলো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটগুলো নষ্ট করতে হয় সেখানকার টেম্পারেচার আর্টিফিশিয়ালি ভীষণ কমিয়ে দেওয়া হয় মাইনাস সেভেন্টি ডিগ্রি সেইভাবে করলে পরে কিন্তু এই রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশনটা আরও বেশি এফেক্টিভ হয় সেটাকে ক্রায়ো অ্যাবলেশন বলা হয় তাহলে দিজ আর ইন নাট সেল রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাবলেশন এটা কিন্তু একটা খুব এফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট যদি বলি হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হয় কিনা না হানড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল হয় না সাকসেস রেট অ্যারাউন্ড সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক সময় পুরোপুরি জিনিসটাকে ঠিক করে দেওয়া যায় তাহলে এর একটা দিক হচ্ছে এই যেহেতু ইনভেসিভ ট্রিটমেন্ট আপনাকে হসপিটালাইজ হতে হবে আপনার ক্যাথেটার নিয়ে আমরা হার্টের মধ্যে কাজ করব তার জন্য দিন দুয়েক আপনাকে হসপিটালে থাকতে হবে এবং কিছুটা চান্স অফ কমপ্লিকেশান আছে যদিও অ্যাকসেপ্টেবল রেট অফ কমপ্লিকেশান যারা প্রপার ক্যান্ডিডেট তাদেরকে কিন্তু আমরা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাপলেশান অফার করি তাহলে এগুলো গেল ওষুধ আর এটা দিয়ে রিডিংটা পুরোপুরি কনভার্ট করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আর এফে অ্যাপলেশান আমাদের ফেল হয়েছে অথবা ওষুধপত্র দিয়েও প্রপার সাইনাস রিদিমে আমরা আনতে পারলাম না তাদের ক্ষেত্রে আমরা খালি রেট কন্ট্রোল করেই খানতো থাকি রেট কন্ট্রোল মানে রিদিনটা ইরেগুলারই থাকবে কিন্তু রেটটা হানড্রেডের মধ্যে রাখা তার জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টি অ্যারিদমিক ট্রিটমেন্ট আমরা ওষুধের মাধ্যমে দিয়ে থাকি কমনেস্ট ওষুধ হচ্ছে পিটা ব্লকার তাহলে পিটা ব্লকার ছাড়া আরও অনেক ওষুধ আছে সেগুলো নিয়ে আমি একটা জেনারেল ফোরামে আলোচনা করতে চাই না এছাড়া যেটা বললাম যে অ্যান্টি কোয়াগুলেশন ট্রিটমেন্ট যেহেতু হার্টে ক্লট জমার সম্ভাবনা থাকে সে তার চিকিৎসাও কিন্তু এই এট্রিয়াল ফিবলেশনে খুব ইম্পর্টেন্ট আদারওয়াইজ স্ট্রোক আমরা জানি খুব একটা বাজে রোগ কারণ মানুষের কোমোবিডিটি হয় অনেকে মারা যান মারা না গেলেও তাদের যে জীবনযাত্রার যে স্বাভাবিক ছন্দ সেটা হ্যাম্পার্ড হয়ে যায় সুতরাং অ্যান্টি কোয়াগুলেশন বা রক্ত পাতলা করার ওষুধটা কিন্তু এই এট্রিয়াল ফিবলেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে তো আয়দার সেটা মুখের ওষুধে দেওয়া যায় মুখের ওষুধে কিছু পুরোনো দিনের চিকিৎসা আছে যেমন ওয়ারফরিন বা অ্যাসিট্রম জাতীয় চিকিৎসা যাতে ব্লাডটা কতটা পাতলা হলো সেটা মাঝে মাঝে আয়নার পিটি আয়নার করে দেখতে হয় তার একটা টার্গেট থাকে টু টু থ্রির মধ্যে আয়নার রাখতে হয় কিছু নতুন চিকিৎসা এসছে নতুন মেডিসিন এসছে যাতে এই পিটি আয়নার করা ঝামেলা কম এগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মোর এফেক্টিভ অ্যান্ড সেফার অনেক সেফার কারণ চান্স অফ ব্লিডিং বা চান্স অফ ই অনেক কম থাকে তো এগুলোর মধ্যে ড্যাবিগাট্রান বা এপিকজাব্যান বা রিভার অক্সাব্যান জাতীয় ওষুধ আছে সেগুলো আমরা অনেক মানুষকে এখন দিই এবং সেগুলো খেয়ে কিন্তু তারা ভালো আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি এই সব ক্ষেত্রে প্রবলেম থাকে অথবা ল্যাবাই লাইনার ব্লাড ব্লিডিংয়ের চান্স বেড়ে যাচ্ছে অথবা এফেক্টিভ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যেটা বললাম যে লেফট এট্রিয়ামের অ্যাপেন্ডেজ যে জায়গা আছে যেখানে ক্লটটা নাইনটি পারসেন্ট তৈরি হওয়ার চান্স থাকে সেই জায়গাটাতে একটা বিশেষ প্রসিডিওর করি সেটাকে আইসোলেট করে দিই সেখানে একটা যেমন হাটের ফুটো বন্ধ করার যন্ত্র ডিভাইস বসানো হয় সেখানেও একটা এলে অ্যাপেন্ডেজ অক্লুডার লাগিয়ে দেওয়া হয় তো সেই প্রসিডিওরের জন্য দিন দুয়েক হসপিটালে ভর্তি থাকতে হয় কিন্তু ওটা করে দিলে কিন্তু এই কমপ্লিকেশান যেগুলো এম্বলিক কমপ্লিকেশান সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আটকে দেওয়া যায় তাহলে এটা ছিল এই নাট সেল এট্রিয়াল ফিবুলেশান সম্বন্ধে আজকের আলোচনা একটু ডিটেলসই হয়ে গেল কিন্তু আমার মনে হয় আমার এত দর্শক বন্ধু এত শ্রোতা বন্ধু এটা নিয়ে শুনতে চেয়েছেন এবং এত হিউজ নাম্বার অফ পেশেন্ট আছে যারা এই রোগটাতে ভোগে তাদের জন্য একটা এফেক্টিভ ম্যানুয়ালের মতন আমি করতে চেয়েছিলাম আশা করি আমি যেভাবে করতে চেয়েছিলাম সেটা আমি করতে পেরেছি এবং খুব ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশান আপনাদেরকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারলাম যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন অন্যান্য বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নমস্কার সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন